नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलंय काश्मीरसह दोन्ही देशांसाठी अनुकूल असलेल्या अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे किर्गिस्तानात शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी इम्रान खान यांची भेट घेणार होते अशी चर्चा होती पण अशी कुठलीही भेट होणार नाही हे भारतानं स्पष्ट केल्यानंतर इम्रान खान यांनी हे पत्र लिहिलं आहे उत्तर प्रदेशाच्या विविध भागांना शुक्रवारी धुळीच्या वादळाचा जोरदार तडाखा बसलाय वीजाही कोसळल्या त्यामध्ये एकोणीस जण ठार झाले तर अठ्ठेचाळीस जण जखमी आहेत वादळाच्या तडाख्याने घरे आणि भिंती देखील कोसळल्या झाडे देखील पडली आहेत त्यामुळे प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणावर मदत कार्य हात घ्यावं लागले निसर्गाच्या या रौद्रा उताराचा सर्वात मोठा तडाखा गुरुवारी रात्री मैनपूर जिल्ह्याला बसलाय या जिल्ह्यात शिस्त कोसळून त्या खाली दबून वीज कोसळून सहा जण ठार झालेत याशिवाय इतर एक्केचाळीस जण जखमी झाले वृक्ष उन्मळून पडल्यानं राज्य महामार्गावरील वाहतुकीला देखील त्याचा फटका बसला आहे आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत तेलगू देशम पक्षाचा दारूण पराभव करून सत्तेवर आलेल्या वाय एस आर जगनमोहन रेड्डी सरकारनं मंत्रिमंडळात देखील नवा पॅटर्न आणला जगनमोहन रेड्डी यांनी आपल्या पंचवीस सदस्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये पाच उपमुख्यमंत्री पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतलाय एखाद्या राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये पाच उपमुख्यमंत्री असण्याची देशातील ही पहिलीच वेळ आहे शनिवारी येथे होणाऱ्या एका जाहीर कार्यक्रमात या मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे सरकार चालवणं शक्य नसल्यास सत्ता सोडावी असे आवाहन करण्यात असले माजी मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी राज्यातील काँग्रेस जेडीएस सरकारला दिल्यास राज्यातील आघाडीचे सरकार कोसळल्यास आपला पक्ष सरकार स्थापन करील आणि मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागणार नाही याची खात्री देईल असंही येडियुरप्पा यांनी स्पष्ट केलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीती आयोगाच्या पुनर्रचनेला गुरुवारी मंजुरी दिल्यानंतर पंधरा जिल्हा आयोगाच्या विशेष बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय या बैठकीला सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही निमंत्रित करण्यात आलंय मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून या बैठकीला हजेरी लावणार नसल्याचं कळवलंय त्यासाठी त्यांनी काही कारणे देखील दिली आहेत एका प्रकारे ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन सुरू केलंय नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप आणि टीएमसी दरम्यान तणावात वाढ झालेली पाहायला मिळते विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनात दहावीच्या वर्षाला खूप महत्व असते कारण पुढील शैक्षणिक प्रवास कुठल्या दिशेने होणार ते या निकालावर अवलंबून असतो गेल्या काही दिवसांपासून दहावीच्या निकालाबाबत विविध अफवा सुरू होत्या आज अखेर दहावीचा निकाल जाहीर झालाय दरवर्षीप्रमाणे यंदा निकालात कोकण विभागाने बाजी मारली आहे राज्यभरातून यंदा दहावीला सोळा लाख एकोणचाळीस हजार आठशे तेरा विद्यार्थी बसले होते त्यातील बारा लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्या भटका विमुक्त साथी समाजांसाठी काम करणारे जांभुळपाडा रायगड येथील अतिदुर्ग भागात आत्महत्यासाठी झटणारे डॉक्टर चंद्रकांत पुरी यांचं निधन झालंय ते मुंबई विद्यापीठाच्या राजीव गांधी समकालीन अध्ययन केंद्राचे माजी संचालक होते तसंच महिला विद्यापीठाच्या दुरस्त शिक्षण विभागाचे संचालक होते चंद्रकांत पुरी यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले त्यांच्यावर चेंबूर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू होते सध्या राज्यभर निरा नदीच्या पाण्याची चर्चा सुरू आहे पाण्याच्या प्रश्नावर कोणीही राजकारण करू नये असं माझं मत आहे संबंध महाराष्ट्रात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे अशामुळे सामंजस्य आणि वागण्याची गरज आहे राज्यात भीषण दुष्काळ असताना पाण्यावरून राजकारण करू नये असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिला बारामती तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयातील अडचणींबाबत शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री यांची भेट घेतली आहे ते सह्याद्री अतिथीगृहात भेट झाल्यानंतर प्रसार माध्यमांशी बोलत होते राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्वा शरद पवार यांनी नुकतीच कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली आहे या बैठकीत कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या कामाला लागण्याच्या सूचना करताना आणि पक्ष मजबुतीसाठी काम करताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वीकारची स्वीकार असा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिला त्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बोलताना म्हटलंय की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून घेण्यासारखं काही नाही काँग्रेस पक्ष नेहमी संघाशी संघर्ष करत आलाय आम्ही कधीही संघाचे अनुकरण करणार नाही असं स्पष्ट मत अशोक चव्हाण यांनी मांडलं 
काजवा महोत्सवासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भंडारदारा येथे काजवे दिसायला लागली आहेत काजव्या महोत्सव सुरू झाला आहे रात्रीच्या अंतरात काजव्यांचे उडते प्रकाश बिंब पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी झाली आहे शुक्रवार पासून या परिसरात काजवे दिसत आहे या परिसरातील झाडीमुळे काजवे मोठ्या संख्येने दिसत आहेत काजव्यांमुळे या परिसराला पर्यटन स्थळाचं स्वरूप येत आहे मात्र या परिसरात रात्री नऊ नंतर जाण्यास पर्यटकांच्या वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे रात्री बारा वाजेनंतर अभयारण्य परिसरात पर्यटक दिसल्यास एक रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय क्षेत्रातही सोशल मीडियाचं महत्व फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे याद्वारे नेते थेट आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत जोडले जात आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार त्यांच्या फेसबुक पेजवरून तरुणांशी संवाद साधणार आहेत शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापना दिवसाच्या एक दिवसापूर्वी म्हणजेच नऊ जूनला सकाळी अकरा वाजता त्यांच्या शरद पवार या फेसबुक पेजवर लाईव्ह असणार आहेत लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी करून काँग्रेस लढली असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसने काँग्रेसच्या उमेदवारांना मदत केली नाही त्यांचा कल हा भाजपकडे होता त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक काँग्रेसने स्वबळावर लढवा किंवा प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन विकास आघाडीसोबत हात मिळवणी करा असा सूर काँग्रेसने त्याने पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेश काँग्रेस बैठकीत जवानी लावला लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी प्रदेश काँग्रेसची बैठक आयोजित करण्यात आली होती तप्त तापमानाने जेरीस आलेल्या पाणी टंचाईने जगणे कठीण झालेल्या आगामी पिकांची चिंता सतावणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक घटकाला पावसासाठी अडचणी कळ सोसावी लागणार आहे सर्वसाधारणपणे सात ते दहा जून पर्यंत राज्यात दाखल होणारा मान्सून एकदा उशिरा पोहोचणार आहे सतरा जून नंतरच मान्सून दाखल होण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलाय संपूर्ण राज्यात त्याचा प्रभाव जाणवण्यास अठ्ठावीस जून उजडणार आहे दरम्यान आज शनिवारी केरळमध्ये मान्सून येण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे फिनला टक्कर देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी भारताने जोरदार तयारी सुरू केली आहे भारताने मार्च महिन्यात अँटी सॅटेलाईट एसॅट क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली भारत आता पुढील महिन्यात पहिल्यांदाच अंतराळात युद्धाभ्यास करणार असून या योजनेला नावही देण्यात आलं आहे अंतराळाचे सैन्यकरण होत आहे जुलै महिन्यात अखेरच्या आठवड्यात होणाऱ्या अभ्यासाचा मुख्य उद्देश म्हणजे आपली राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणं हा आहे सरकारी शाळा सोडल्या तर खाजगी शाळांमध्ये मुले इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेताना दिसत आहे त्यामुळे मराठी भाषा नाही तर तिला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा या मागणीबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सक्रिय झाली आहे केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजातेचा दर्जा देण्यासाठी दबाव वाढवावा आणि मनसेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दहा हजार पोस्टकार्ड पाठवण्याची घोषणा केली आहे अशी माहिती मनसेचे नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिली आहे पाथरी मानव चिंतूर शहरासह तिन्ही तालुक्यातील अनेक गावात शुक्रवारी जात झालं लगाट आणि ढगांच्या गडगडाटासह जोरदार पाऊस झाला यावेळी वादळी वाऱ्यानं चिंतूर शहरातील शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारातील झाडे जवळच्या मृत्यूत रोहित्र उजमळून पडले तर तालुक्यातील गडगावात येथे वीज पडून दोघे जखमी झाले गावातील घरावरील पत्रे उडून गेल्या तर वादळी वाऱ्यामुळे ठिकाणी केळपिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे कडक उन्हाळा आणि आंबा पर्व हे ही समीकरण आहे या काळात हवयांना उत्तम आंबे खायला आणि शाखायला आणि अभ्यासायला मिळावे यासाठी गडचिरोलीच्या कृषी विज्ञान केंद्र सोनापुर्णे आंबा महोत्सवाचं आयोजन केलंय हजारो शेतकऱ्यांनी आंबा महोत्सवात चौदार आंब्यांचा स्वाद अनुभवला कलेक्टर सीईओ सरपंच आबाद माम वसंत जहांगीर आम्रपाल नागीन सीता सहेली ही व्यक्तींची अथवा पदांची नावे आहेत मात्र गडचिरोलीत सध्या सुरू असलेल्या आंबा महोत्सवात अशा सारख्या अनेक आंब्यांच्या जातीचे प्रदर्शन सुरू आहे मुंबईकरांनी रविवारी घराबाहेर पडण्याआधी रेल्वेचे बदललेले वेळापत्रक पाहायला हवे नाही तर ऐनवेळी तुमची तारांबळ उडण्याची शक्यता आहे रेल्वे मार्ग सिग्नल यंत्रणा आणि ओव्हरहेड वायरस दुरुस्तीसाठी कामासाठी रेल्वेच्या तिन्ही मार्गावर रविवारी म्हणजेच नऊ जूनला ब्लॉक घेण्यात येणार आहे रविवारी सीएसएमटी ते कल्याण मार्ग दरम्यान मेगा ब्लॉक घेतला जाणार नाही अली अब्बास सफर यांनी दिग्दर्शित केलेला भारत चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई करत आहे जवळपास बेचाळीस कोटी रुपये भारतने पहिल्याच दिवशी कमावले केवळ तीन दिवसात शंभर कोटी रुपयांकडे या चित्रपटाने 
यशस्वी गोडदाऊट केली आहे या वर्षात प्रदर्शनाच्या दिवशी सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे दुसऱ्या दिवशी या चित्रपटाने एकतीस कोटी रुपयांची कमाई केली आहे त्यामुळे फक्त दोन दिवसात तब्बल त्र्याहत्तर कोटी रुपये भारतने कमावले आहेत तिसऱ्या दिवशी बावीस कोटी रुपयांची कमाई करत भारतने पंच्याण्णव कोटी रुपयांचा गल्ला जमवत विक्रम रचला केंद्र सरकार हे क्रीडा संघटनांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाही कारण या स्वायत्त संस्था आहेत असं म्हणत केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी महेंद्र सिंग धोनीच्या ग्लबवरील बलिदास मानसिंना प्रकरणी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे इंग्लंडमध्ये सुरू असणाऱ्या क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाच्या पहिल्याच सामन्यानंतर या चर्चा सुरू झाल्या ज्यामध्ये महेंद्र सिंग धोनीच्या हँडग्लब्सवर असणाऱ्या बलिदास मानसिंनावरून त्याच्यावर आयसीसीकडून आरोप घेण्यात आला होता आयसीसीकडून होणारा विरोध पाहता अखेर बीसीसीआयने यात लक्ष घालत धोनीची पाठ राखण केली आहे तुर्तास एमकेएन सुपरफास्टमध्ये वेळ झाली आहे ते सामन्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देतं नमस्कार